Hello, Emma. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? Fine. I'm happy. <laughs> I am. I'll see. Yes. <laughs> Hello, Jonathan. Hmm. Hello, hello. Hello. Who's the teacher? Can you say teacher? Let me find out. Hi, class. Hello, hello, class. Hello. Hey, how are you? Good evening. Nice to meet you. Thank you. All right. There we go. Hey, very punctual. Que puntuales. I really like that. And I was listening to you. You were using your English. Wow, that's amazing. <laughs> Teacher, why not? We are intermediate one. Hey, congratulations to you. Thank you. Yes, if you have made it all the way to intermediate one, it means that you are ready to learn. Okay. Let's wait for your classmates. Let me check how many students do we have in this group today. There we go. Ya vamos con la info. Don't you worry. Because si lo han hecho hasta acá, si han llegado al intermedio uno, es un grupo que va con todo. Me alegra tanto. You know, most of the time, casi solo toca dar inicios. Principiante uno. Bueno, no, ya he tenido avanzados también. And it's amazing. Bien bonito ver el progreso de los chicos hasta avanzados. So you're about to get there. Van por ahí. How many students do we have? Supposedly we are 23. Un grupo muy grande, 23. Now, so right now, we are half of the participants. Son 12, falta la mitad. Que se han hecho los chicos, acordémosles. Vamos a escribirles. Hi, class. We are waiting for you. Y eso. Le doy yo el video. No, Ahí estamos. All right. 14 students. Faltan unos cuantos. Bien, chicos. En honor a la puntualidad, let's start with the class right now. Here we go. Okay, you were already asking, hey, what's your name? What's the teacher in the class? Let me give you that information to you, right? We will take the time to learn each other's name. Let me do something real quick. So I'm going to mute you for a while, okay? Muchas veces voy a quitar el audio para que podamos escuchar un poco mejor. Si vamos a participar, don't you worry, you can... Have your microphones on. Ya somos 15, estamos bien. All right, class. You already know the way that uh, English Corporativo works, right? You know that you're going to have 16 classes. This is class number one. You're going to have 15 more or extra classes, right? So who's the teacher? Eso es lo que necesitamos saber. Who's the teacher? Let me give you... Real quick information about me. Take a look at this one. This is my my information, piece of my information, right? My name is Elena Argueta, Carmen Elena Argueta, but you can call me teacher Carmen, teacher Elena, teacher 
Carmen Elena, whatever you want to. Okay. As you may see, um, graduada de la licenciatura en idioma inglés de la Universidad de Salvador. It was like, allá por el 2012, 2012, algo así. I don't even remember ex the exact date. Eh, aparte de la licenciatura, eh, hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más sobre el diseño y creación de cursos en línea. Muy interesante, créanme. Muy bonito el contenido de ese tipo de diplomados. He trabajado también eh, como traduciendo eh, documentos legales más que todo y en la interpretación de eh, speeches, diálogos de personas o visitantes nativos del de idioma inglés hacia el país. Pero más que todo mi experiencia laboral es dando clases. He tenido la oportunidad de estar con chiquitos, three years old, los más pequeñitos de tres años, hasta grupos de chicos o adultos ya, de 60, 65, algo así. Entonces, eh, me he divertido dando clases ya 12, casi 13 años. Y ahora, un gusto estar aquí con ustedes con el intermedio número uno, right? Intermediate one. Estamos, ahí está un poquito de la teacher's, teacher's information, ¿ok? So, you already know this information, the information that I am going to present. It's quite easy. You manage this information, right? Homeworks and evaluations. ¿Cómo trabajan? Igual. Lo mismo que el basic, pre-intermediate and intermediate, you're going to have the same, okay? As you may see, it's necessary to have uh, at least an 80% of an average of your homework and evaluations. But I know we can give the, the 100%. 100% no va a ser difícil para ustedes. Tal vez vamos a dar esta información en español para que quede claro y que vean que sí la proporcionamos al inicio del curso. 100% eh, va a ser fácil para ustedes, ya es un nivel que eh, sabemos cómo funciona la plataforma, eh, dónde encontrar tareas y evaluaciones, y así completar nuestro curso satisfactoriamente. Todas las tareas evaluadas se encuentran en plataforma. ¿Cuántos ya ingresaron a plataforma? ¿Revisaron si aparece el Intermediate One asignado a su plataforma? ¿Sí? Yes, yes. Yes, you have that information right there. Ok. Entonces, ya sabemos y vamos a explicar eh, más adelante cómo se divide entonces eh, la carga de nuestras tareas y evaluaciones para este modo. ¿Sí? Tienen ustedes la autonomía de poder adelantar contenido. Si ya en esa semana gustan avanzar y ustedes se sienten... Eh, cómodos trabajando con todos los temas de la section number one up to section number five, do it. Háganlo, adelanten contenido si es necesario. Y así solo nos quedamos en sesiones, aclarando dudas, aprendiendo tips o aprendiendo nuevo vocabulario. Pero ustedes son eh, libres de adelantar contenido hasta finalizar el módulo. ¿Sí? Okay. Siempre es recomendable que los temas que vayamos viendo en clase lo vayamos también trabajando en plataforma. Muchas veces, por ejemplo, esta semana, week number one, si recuerdan, es una de las semanas un poco más pesada en contenido, diría yo, porque tenemos section one and section two, y nos toca ir como un poquito eh, más apretados con el tiempo por eh, la necesidad de cubrir contenido de dos secciones. Por eso es que les digo, muchas veces las tareas Sí va a ser necesario que podamos adelantarlas y tener las listas antes que tengamos el tiempo de eh, cubrir el contenido. Pero sin duda vamos a estar ahí para apoyarles durante la clase o incluso en el chat de WhatsApp que está listo para cualquier consulta durante el día. Ok, material de apoyo será compartido. Eh, trabajamos igual en WhatsApp. Vamos a estarles de mi parte enviando las slides, las diapositivas que trabajamos, probably some pictures, some worksheets, links, so you can practice. Ok. Así que ese va a ser material que vamos a estar compartiendo. Igual si ustedes ven que estamos hablando de un tema, 
y encuentran algún enlace, algo que pueda aportar a la clase, háganlo, compártanlo en WhatsApp para que los compañeros puedan reforzar el contenido. Preguntas con las tareas y evaluaciones. Is it clear? Yeah. All right, it's clear, amazing. Misma distribución. Semana uno, vamos a cubrir section number one and section two. Significa que Monday and Tuesday, nos vamos con section one. Wednesday and Thursday, section number two. Vamos a tratar de cubrir esos temas ahí. En el caso de que no logremos cubrir todos los temas de la section one and section two hasta el jueves, nos tomamos un poquito más en el primer día de la otra semana, Monday. Pero vamos a hacerlo. You will see. Semana 2, ya solo vamos con una sección. Section number three, and your midterm exam. El midterm exam mm. es un repaso de contenidos previos de la section one, two, and three. Semana 3, nos quedamos con section four. Y siempre se recomienda que la semana 3 no solo completemos esto, sino tratemos de avanzar un 50% de el contenido de la sección 5. Para que cuando ya lleguemos a los últimos días, las últimas cuatro clases, solo nos quedemos mm -hmm. o con el final exam, el repaso, y un poco de la section number 5. Yes? And that's it. Esas son nuestras tareas y evaluaciones en plataforma. All right, normas de convivencia. We already know about this one, right? We have been working in this type of classes, right? Online classes. Recuerden mantener su botón de silencio siempre pendiente ahí. Eh, estamos desde casa. Es muchas veces imposible que podamos estar en un lugar apartado de todos o evitar que alguien haga ruido atrás o si estamos cerca de alguna carretera que se escuche. Por eso, tratemos de mantener el botón silencio para que sus compañeros puedan concentrarse en la clase al 100%. Class, nombre completo nos sirve muchísimo para cuando se revisa la asistencia en Zoom, podamos saber, ah, este es el alumno y estuvo tantos minutos en la clase. Se dan las coincidencias que a veces tienen nombres muy similares o apellidos similares. Entonces, para evitar ese eh, malentendido, entremos con un nombre completo. Yes, cameras on all the time. I really like this one. La interacción en la virtualidad es diferente. ¿Sí? No es lo mismo de que estemos dando la clase. Imagínense que llegue la teacher. Y estuviera desde el inicio dando la clase así, like this. ¿Creen que sería la misma interacción? No, ¿verdad? Entraría no. una gran duda. ¿Y quién es la teacher? ¿Cómo luce? ¿Cuáles son los ademanes? ¿Los gestos que hace? Esa es comunicación no verbal. ¿No sirve para el inglés? Of course, we need to. We need to see each other. Okay? The way that I'm pronouncing. The expressions that I'm making with my hands. Okay? The facial expressions that I have. Por eso es importante la interacción. Si es cierto, muchas veces, tal vez a esta hora, y es 8 o'clock, algunos van para casa, van en transporte todavía, pero háganmelo saber, que quede en la grabación, teacher. Por eso es que mi cámara está apagada. Por que soy desde mi dispositivo móvil, o me consume muchos datos, se me calienta el teléfono. Hay muchas razones, claro que son válidas. Pero dejémosla saber, hagamos esa mención en la clase para que no se vea que nosotros no queremos interactuar o no estamos eh, siguiendo las normas de convivencia de la clase. ¿sí? Así que ahí les motivamos chicos, cámaras encendidas para que sus compañeros y también yo los pueda ir conociendo y podamos ir interactuando en este curso. Active participation. ¿De qué se trata esta clase? ¿Qué quiero decir con esta participación activa? What is this about? What is that? ¿Alguna idea? Usted hace alguna pregunta y nosotros levantamos la mano y respondemos. 
Exactly. ¿Será que voy a andar diciendo volunteers, volunteers? Sí. Yes. <laughs> volunteers or big teams. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Ser voluntarios o big teams? Volunteers. Volunteers. Si yo no encuentro volunteers, me voy a ir a los big teams. Primer nombre y los que tengan cámaras apagadas son los primeros en participar. ¿Sí? Así para que estemos activos, que no se me estén durmiendo en la clase. Okay? Not really. We need to participate. Active participation. Pierdan el miedo a interactuar. El miedo a preguntar. Pregunten. Lo que más deberían de traer a la clase son preguntas, consultas. Para eso son las sesiones, para aclarar dudas. ¿sí? El intermedio 1 es un repaso de lo que vimos en los pre-intermedios. Entonces, si es cierto, vamos a explicar ciertas eh, fórmulas o patrones de gramática pero ya van a traer la idea, no va a ser nada nuevo para ustedes, así que bring your eh, questions to the class ok participación activa durante toda la English class, solo es una hora muy poquito tiempo deberían de ser dos horas o tres pero una nos han asignado chats, tenemos el chat de whatsapp y el de Zoom, Zoom nos sirve durante la sesión, ¿ok? Interactuemos. Pero si yo hago una pregunta, claro, me gustaría más escucharla en, eh, en forma verbal para escuchar su pronunciación, si hay correcciones que hacer. También vamos a ocupar el chat, no se preocupen para participar, pero sí, tratemos de usar mejor el audio que podamos escuchar en WhatsApp. ¿Será que ya todos están en el chat de WhatsApp? Sí, veo que algunos hasta ahorita empezaron a ingresar. One, two, three, four, five. Tengo cinco que, que ingresaron hasta ahorita. ¿Ya todos están en el chat de WhatsApp? Yes. yes. ¿Les enviaron yes. el enlace yes. correcto? ¿Todos están en el intermedio uno? Yes. 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 Sí, va. muy bien, clase. Ok, raise your hand, levantar la mano al participar. Como es una sesión virtual, mientras yo comparto pantalla, solo me aparecen tres estudiantes y tres que tienen cámara encendida. O sea que el resto no los puedo ver. Imagínense que yo hago una pregunta. Hey, what's your name? What day is today? Y me responde alguien con cámara apagada. Uno, todavía no puedo distinguir sus voces. No reconozco de quién es la voz. Y para que no vayan a decir, la teacher solo hace participar a los mismos de siempre. No, hay algunos que aman hablar, aman participar. Yo les voy a hacer caso a todos, claro, pero para evitar eso. Vamos todos, practiquemos esta opción. Raise your hand. Eso me da el orden. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? Usemos esas virtudes del chat. Esas interacciones. Sí, me dicen si todos tienen esa opción. All right, there you go. Y así vamos a ir interactuando. Ok. Y cuando ya participé, I can do it. O lo hacen ustedes o yo les ayudo a bajar la mano. Para saber quién fue el primero en que quiere participar. Incluso, no sé si a ustedes, pero a mí me la reconoce muchas veces automática. Ok. Si hago esto, es como se levanta inmediatamente la mano. No sé si les aparece Zoom, tiene una actualización. Ustedes hacen esto. Miren, ahí me apareció. Yes. Y la bajo y me hace esto. No, si no, no, busquen la actualización. Tal vez, probablemente no han actualizado Zoom. Pero a mí me apareció, creo que este mes anterior. Hago esto y lo hace. Pero si no, ocupemos las reacciones en forma manual. All right. ¿Qué más tenemos? Siempre, oh, siempre mantener el respeto. Claro, estamos todos aprendiendo. Acá no tenemos chicos de avanzado, no tenemos chicos de otro nivel, sino todos estamos en qué? En el intermedio uno, ¿verdad? Intermedio uno. Entonces, todos nos vamos a apoyar. Si veo un compañero que tal vez pronunció una palabra y que yo sé que no es así, 
hagamos eh, esa corrección, pero siempre. Eh, fíjate, practiquémoslo, así es, ¿ok? O preguntémosle a la teacher, o practiquemos cómo es. Siempre mantener el respeto, entre todos nos apoyamos, incluso ustedes me apoyan a mí, hay muchas veces que eh, interactuamos entre todos. Yo aprendo de ustedes y ustedes de sus compañeros y también de la teacher, ¿ok? ¿Será que está fácil seguir estas normas? Sí, ¿verdad? It's quite easy, right? It's quite easy. Normas de convivencia, creo que no hay ninguna dificultad. No sé, alguna que le gustaría agregar acá en nuestras normas de convivencia. Algo que hayan detectado en los grupos anteriores. Algo que quisieran agregar, tal vez. ¿No? No. No, ok. Tal vez lo que más muchas veces... Ok, Jennifer. No, no se preocupe, Jennifer. Gracias, Jennifer Raquel. Eh, lo que más creo que a veces nos molesta, o quizás porque los chicos dicen, teacher, que apaguen el micrófono, pero es algo normal, o sea, algo que vamos a ir acostumbrándonos a hacer, y de ahí yo no he recibido mayor queja en ningún grupo. Todos lo hacen muy bien. ¿Qué más tenemos? La asistencia es muy importante. Eh, solo son 16 sesiones. Es cierto que tal vez en alguna sesión, una de 16, teacher, no puedo estar activo en la clase, pero sí voy a estar conectado y voy a ser de oyente. Ya cuando termine la sesión y tenga el tiempo, reviso la grabación. Pero estemos en las clases, estemos, si es cierto que muchas veces... Eh, no puedo estar activo al 100%, pero conéctense. Es muy importante su asistencia. El avance y desarrollo de la plataforma también importante. Damos inicio ahora. ¿Qué fecha es ahora? ¿Qué día es hoy? Hoy es Monday. Ok. Ahí estamos. Y damos por concluido el módulo hasta el mes de julio. Son cuatro semanas juntos. Creo que no hay ningún, ningún asueto. Sí es cierto que viene Teacher's Day, pero no. Ese vamos a tenerlo con normalidad, con regularidad en la clase. De ahí, quiero ver, en julio no tenemos nada, ¿verdad? ¿Floreados, asuetos? No, ¿verdad? No hay. Y en junio... Solo nos queda Teacher's Day, pero ese sí lo vamos a tener. Así que no clase. Vamos desde el 19 de junio hasta el 13 de julio. ¿A qué hora? ¿A las? Eight. A las 8 y 10, teacher. No. Eight. Y vamos a terminar a las 9 y media. No, ¿verdad? A nine. Sí. Voy a tratar también. Muchas veces, y les comento desde ya, tengo un grupo. Antes que ustedes, tengo un grupo. Entonces, siempre trato de entrar dos minutos antes, pero si no lo hago, ocho en punto. Aquí voy a estar, ¿ok? Solo cambio de grupo y me vengo con ustedes. Y si sí, a las nueve, lo más que podamos tomar es one or two minutes. Uno o dos minutos. Depende de si nos quedamos eh, con alguna pregunta o algo que estemos desarrollando y no queremos dejarlo incompleto, un par de minutos, dos o tres, para respetar también su horario y que ya a las nueve ya se vayan a, o a cenar o a dormir o, o no sé, pero sí, ahí va a estar el horario, from eight to nine. 60 minutos siempre, la sesión, les voy a cubrir exactamente los 60 minutos o podemos agregar uno o dos minutos más, ¿sí? Preguntas hasta acá, questions. No questions. All right, before we continue, porque tenemos nuestro primer tema ahora. I want to listen about you. Demos una pequeña, pequeña presentación. Hi, my name is or I am. Sí, quiero escuchar sus nombres. ¿Qué más le agregamos? Let me see. Tell me about your hobbies. At least one hobby. Algo que les encante hacer. 
Para que no solo digan su nombre. Hi, I'm, I'm Elena Argueta. And I like to... ¿Qué me gusta hacer? What do I like to do? I like to... And I listen to music. To li exactly, I like to listen to music. You know, I cannot work without listening to music. Whenever I am eating, I really like to listen to music. Before I go to sleep, I try to listen to music. So that's what I like. All right, volunteers. Pongamos las manos arriba. Raise your hand. Para ver cuántos volunteers tengo. There you go. There we go. Vamos, virtual hands. There we go. ¿Sí? Vamos a ir ahí. Tengo how many do I have? Let me check on that one. Six. Bueno, empecemos con estos seis chicos. Eli, Antonio, go please. Tell me a little bit about you. Go please. Hi, my name is Eli Antonio Sandoval. Mm -hmm. My hobbies is play video games. All right, what type of video games do you like to play? Or what is your favorite video game? My favorite video games is um, soccer. FIFA. All right, FIFA. Amazing, interesting. Eli or Antonio? What do you prefer? Eli. Eli, okay, thank you, Eli. Norma Elizabeth, go please. I am. Hi. Uh, my name is Norma Elizabeth Lizano. Uh, I like to listen to music and play soccer. To play soccer, amazing. Yes. Are you good at playing soccer or not? Yes. Of course, yes. teacher, you say. <laughs> what kind of music do you like to listen? Uh, I take no cumbia of okay. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla and the Dinos, <laughs> she said. All yes. right, interesting. <laughs> That's I really like that that kind of music as well. Okay, yes. so Norma or Elizabeth, which Norma one do you Elizabeth. prefer? So yeah, do you Norma. want me to call you Norma or Elizabeth? Norma. 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 Thank you, Norma. Thank yes. you, Norma. Who's next? Jeffrey. Mauricio. Is that Ma Mauricio or Mauricio? <laughs> Hi, Jeffrey, I cannot hear you. How about now? No, right? Ustedes sí lo escuchan, clase. No, verdad? We cannot. No. No. Okay, try to fix it, Jeffrey. And I'm going to... Oh, I guess there you are. Hola. Now we can. Go please, Jeffrey. Eh, ¿Ya me escucha? Yes, now we can hear you. Okay. Uh, hi, I am Jeff. I am 25 years old. And I am to uh, not only watch movies on Netflix, but also play video games. Really? In my like, computer. In your yeah. computer, all right. So yeah. what was the last movie that you watched on Netflix? Uh, the last movie is, uh, I really love uh, watch series. Oh, series, okay. Series. Uh, I was watching uh, Walking Dead. Oh, really? That's interesting. Yeah. That's a great yeah. series. Okay, Jeff, yeah. Jeffrey, right? Or Jeff? Do you prefer me Jeffrey. to call you Jeffrey? Jeffrey. Yeah. Okay, Jeffrey, thank yeah. you. Interesting okay. information. Emma. Emma. Go ahead, please. Hello, my name, my name is Edna Salia Molina Peña de Platero. Large name. Yeah, um, right. <laughs> I have three years old. I have one baby. And my favorite hobbies are read the book and um, dance. You like to dance? All right, interesting. Yes. Okay. <laughs> What do you like to dance? What kind of music do you like to dance? Um, salsa. Salsa, <laughs> all right, interesting. You love dancing, right? Thank you, teacher. Hey, but it's 
quite interesting because you have three names. So which one do you prefer, Edma, Asalia, um, or Marina? Edma. In my, fam my family, they um, call you Asalia. 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 Because in, in the class, Edma. Is Edma. <laughs> All right. So did you hear that class? Edma. She prefers yes. us to call her Edma. Thank you, Edma. Thank you. Okay, teacher. Elwin Alexander, go ahead, please. Yes, teacher. And sorry for not turning on my camera, but it is failing me, coach. <laughs> okay, don't you worry. Probably tomorrow. Yeah. yeah. Bro, go ahead. Yeah. my name is Edwin Alexander Hercules Torres. I am 19 years old. And my hobbies are playing video games and playing soccer, teacher. I love soccer. Do you love? Yeah. Um, yeah. Tell me about your favorite soccer team. My favorite soccer team is mm -hmm. AC teacher. It's the best team Which in the world, the Real Madrid. Really? Okay, <laughs> yeah. all right. What do you think, class? Is it the best one? Real Madrid, he says. Yes, it's the best teacher. It's the best one. All right, Edwin. I have a lot of gamers in this class, right? Yeah. <laughs> hey, take a look at the Lee. He's giving you a like. Jeffrey as well, he's saying, yeah, I do agree with that information. So Edwin or Alexander, which one you do you prefer? You can call me Alex, teacher. I can call you Alex. So class, yeah. did you hear that? We can call yeah. him Alex. Thank you, Alex. Rosa no, Yvette, no. go ahead, please. Hello, good morning, teacher. Hi. My name is Rosa Yvette Garcia Florentino. And my favorite hobby is to listen to music and spend time with my family. And that's it. And that's it. You like to listen to music. Okay. What kind of music do you like to listen to? Electronic music or pop music. Wow. Interesting. Yeah. Amazing. Okay. Mm -hmm. And you like to spend time with your family, right? Yes. Oh, interesting. Love you love that. I really love that as well. So which one do you prefer mm -hmm. me to call you? Rosa or Yvette? Yvette. I prefer Yvette. Yvette. So Klaus, yes. take notes, please. Yvette. Thank you, Yvette. <laughs> Thank you. Thank okay. You. You're welcome. Jonathan Alexander, go ahead, please. Hi, teacher. Hi, guys. My name is Jonathan Alexander Molina Rivas, but you can call me just Jonathan. Uh, my favorite hobby is spend time with my cat. I love it and we enjoy it and spend time together. All right. Is it a girl or a boy? A girl. It's a girl. What's her name? Hela. Hela. Yeah. Hela. All right. How old is Hela? Almost one year. Really? Oh, she's yeah. still a, a kid and a baby, right? So you are a cat lover. Yeah. Oh, interesting. Let me tell you, I have five cats. <laughs> I love cats oh, as amazing. well. <laughs> yeah. So I really love cats as well. So interesting. You said Jonathan, right? Or Alexander? Yeah, yeah. Jonathan, right? So, yeah, yeah. Interesting information, Jonathan. Thank you. Who's next? Who wants to participate now? Saquemos el inglés que traemos de los intermedios anteriores. Go, please, class. Don't be afraid. Me faltan muchos. I'm still missing quite like six or seven. That's it. Don't be afraid. No more? Yes. Cristina, there you go. Esa es la actitud de Cristina. Go, please. Tell me about you. Hi teacher, hi guys. My name is Cristina Claria Claria de Bonilla. I'm 56 years old. I have two babies. I like salad and digital creation. Wow, interesting. So you have two babies. How old are your babies? Are they girls um, or boys? One boy, two, girl, okay. um, my girl, and uh, eight. Your girl is eight. Oh, okay. So they are still kids. So you yes. have fun with your kids. So divierte con su chico. You have fun. 
Yes. Yes, right. Son edades todavía muy pequeñas. They really like to play. Yeah. Yeah, I can hear your babies from here. Ahí se escuchan algo. Ok, they have a lot of energy. Exactly. Yeah. Cristina or Claribel, which one do you prefer me to call you? Uh, Cristina. Cristina, thank you, Cristina. Guys, vamos. Elmer, ¿quién más me falta? Stephanie, Silvia, Laura, Diana, Georgina, Ana Yamilet, Jennifer Raquel, Luz. ¿Dónde están, chicos? Tell me about you guys, Margarita. Hello, teacher. Hi, Stephanie. Good evening. Hi. If I don't answer, it's because I have bad connection because I'm driving and some okay. place, you know. Yeah, no, be careful. No. Mejor okay. no, mejor evitemos un accidente. Be careful. Thank you, Stephanie. Stephanie okay. or Jamilet? Thank you so much. Stephanie. Right? Stephanie. Yes. Stephanie. Yes. Thank you, Stephanie. Stephanie. Oh, okay. right. Well, y los demás que se me hicieron, you know what, saben cómo van a aparecer. Revisemos la asistencia. Let me check the attendance list. Ahí vamos a hacer que hablen los chicos. Han venido con pena ahora. Clase de las 8 a las 9. Ana Yamilet Hernández. Say here or present. Vaya. Acordémonos, es importante la asistencia. Cristina Claribel Chavarría. I'm here, teacher. Excelente. Dayana Abigail Alvarado. Present. Dayana. Hi. Hi, Dayana. Tell me about you, Dayana. Oh. <laughs> Um, See, there you are. Uh, yes, I'm here, but I'm a little bit too shy. That's why I don't talk too much. No, just tell me your hobby, and that's it, right? I'm not going to ask for more information. <laughs> uh, it's okay. Dude, I'm just a little bit nervous, so no, that's why. Don't be, no, don't be nervous, you know. Okay, okay uh, my name is Diana, but I really love to you to say me Abby. Abby, that's all right. Abby. That's my favorite name. And I have a lot of movies, but one of them is art and trick myself a lot. Uh, <laughs> of course, I really loved your hobbies. <laughs> <laughs> exactly, I really loved them. Okay, Abby, thank you so much for telling us a little bit about you. Elma Azalia Marina. Present teacher. All right, Elma. Edwin Alexander Hercules. Present teacher. All right, Alex, Eli Antonio Sandoval. Present. All right, Eli, Georgina Beatriz Perez. Present. Hi, Georgina. How are you tonight? I guess she's shy as well. She doesn't want us to know about her today. Sorry. <laughs> Hi, Georgie, tell us about you. Hi, my name is Georgina Beatriz Presenteno. I am 21 years old, and my favorite hobby is going to, to, the, to the gym. Only that. Wow, interesting hobby. Elmer Antonio Landa Verde. Uh, present. Hi, Elmer. How are you tonight? Uh, I'm fine, teacher. Thank you. You're fine? All right. Do you have hobbies? Yeah. Yes, uh, um, I like to play guitar and soccer. Really? You like to play guitar? Wow, interesting. Thank you, Elmer. Elmer or Antonio, okay. which one do you prefer? Everybody call me Elmer. Elmer, okay, Elmer, thank you. Jeffrey Mauricio Guzman. Present. All right, Jeffrey. Jennifer Raquel Ayala. <laughs> Jennifer, not right. Catherine Yasmin Guatemala Arias. Present in the chat. Oh, yeah, right. Jennifer is right there. Catherine. I said Catherine, right? Yes. yes. How about Jonathan Alexander Molina? 
present. All right. Catherine, did you tell us about you? Not right. No, teacher. Um, hello. Hello. Yeah, my name is Catherine Jasmine Guatemala Arias. My favorite hobby is watching TV and go to the gym. Wow, you like to go to the gym as well. Excellent, Catherine. Luz Clara de la O Fuentes. Present teacher. Hi, Luz. How are you? I'm fine. I'm fine. fine. Yeah. What can you tell me about you? I really like to play the piano and sing. Oh, really? To play the piano and sing. You know, Elmer likes to play the guitar. So you can you can practice together. Yes. Yeah, he says. All right. Interesting. Thank you. Luz or Clara? Which one do you want me to go? Clara. Clara. Okay. Thank you, Clara. Margarita Abigail Tobias de Garcia. Present. All right, Margarita. How are you, Margarita? Fine. Thank you. You're fine. Do you have hobbies? Uh, I like listening to music and I love to spend time with my family and friends. Wow. That's quite interesting. Thank you. Margarita or Abigail? Mm, Margarita. Margarita. Thank you, Margarita. That's a very cute name. Ese nombre suena bien bonito de por sí. Margarita. Mario Eduardo Sura Quintanilla. Hey, teacher. Hi, Mario. How are you, Mario? Fine, fine. You're fine. What can you tell me about you, Mario? Uh, I am 22 years old. Okay. And one of my favorite hobbies is watch movies and play video games. You like to play video games as well. Wow, interesting. So Mario or Eduardo, which one do you want me to call you? Mario, it's okay. Mario, it's okay, right. Marlon Edenilson Perez. Okay, probably he's not here. Melvin Gerardo Canales. Norma Elizabeth Callejas. Present. All right, Norma. Did you tell me about your information, Norma? Yes. Okay, right. I am, okay. I am Norma Elizabeth. Ah, it's because I have Norma Elizabeth Callejas and I have Norma Elizabeth yes. Lizard. Yes. You see, girls. I have... uh -huh. All right. So present and present. Thank you. Rosa Yvette Garcia. Present. All right, Yvette. Silvia Lisset Melara. Good evening, teacher. Hi, Silvia. Did you tell me about your information? Um, my name is Silvia Lisset Melara. Um, my hobby is uh, I like read a, read a book. Um, right. What it is service. Wow, interesting. Very nice information, guys. Okay. La idea es que saquemos el inglés que no hemos practicado por algunas semanas, ¿verdad? O algunos días. Okay. So interesting. Thank you so much for sharing that information with me. Class, if you go to the platform, there you're going to find out section number one. Let me show you the first topic that we are going to have or that we are going to introduce at least in this class. Look, section number one, what is the title of section number one? What's the title of section number one? Mm -hmm. A time to remember. A time to, A time remember. to remember. If I ask you, can you tell me an activity? or a day that you will remember forever, which one it will be. Pensemos, un día que guardamos en nuestro corazón, a day to remember, no pongamos un time, a day or a time to remember. What would you tell me? ¿Qué me dirían? ¿Qué día recuerdan? And you will never forget about that day because it was special, of course. Or probably it wasn't special, it was a very bad day. Hmm? Esta. Mm -hmm. ¿Qué día recordarían así? 
Si yo les pregunto ahorita, hey, tell me about a time in which you will say that you will never forget about that day or that, that moment in a specific. Which one it will be? Yes. When my baby was born. Really, when your baby, is it a girl or a boy? Boy. What's his name? Mm, name is Enrique. Enrique, when was he born? In 11 April. All right, okay. When, what, what year? When was it? 2020. In 2020, okay, during the pandemic, imagine. Yes. So yes. That, that was a special day. Yes. Right, a special day to remember. Who yes. else? What else can you tell me, class? ¿Qué día recuerdan porque fue especial? Which one? Hmm? That is a very nice example. When your babies or baby was or were born. ¿Qué otro día especial puede ser? <laughs> yes, think about special days. Mm -hmm. O días malos incluso. Very bad days. No, nada, no recordamos nada, chicos. Don't remember about anything. Tell me, Jeffrey. Can you hear me? Yeah, I can. Yeah, okay. Uh, well, uh, I remember a uh, bad day when my mom, she stayed uh, at the hospital. She was sick mm -hmm. and my girlfriend, yeah. she uh, was with me in the mm -hmm. hospital right. and that was really a hard hard hard, I, I can hard imagine. time yeah uh-huh and and that was really a, a really bad for me because uh, my girlfriend they give me the the mm -hmm. apoyo how can i say apoyo <laughs> apoyo moral support Support. Support, mm -hmm. support me. Mm -hmm. uh, and that was really beautiful yeah, for me because right. I love her uh, for that reason. And she was there and, for you. Yeah. 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 Wow. So probably you were going through a bad day, but at the same yeah. time, you felt special. You felt loved because yeah, your girlfriend right. was there with your mom and with you. Yeah. So interesting. Thank you for sharing that. So class, a time to remember it can be a very nice day or a very bad day or situation. So what are we going to use in order to talk about those experiences? ¿Qué vamos a usar para hablar de eso? Past time. What is the structure that we are going to use? That simple past. We can also be specific by using this verb, the verb to be. Let's review about this information. ¿Cuándo ocupo entonces el simple past? When are we going to use this one? ¿Qué pasa con el simple past? ¿Cuál es eh, su uso clase? ¿Mm? Simple past is an activity. ¿Qué empezó cuándo clase? In the present, is In the past. Exactly, in the past. Y termina, ¿cuándo? In the past. Ajá. En el pasado o en el futuro. Muy bien, ese es el simple past. Inicia y termina, in the past. Okay, simple past. If the activity starts in the present, continues in the present, it's a different structure. If the activity starts in the past and continues in the present, esa ya sería otra estructura, but try to remember about this one. Whenever we talk about an activity that we did 
in the past, it finished in the past, we're going to use the simple past. All right? That's it. Okay, let's review the structures that we have. As you may remember, in English, bueno, me regreso. Si se fijan, vamos a ver un solo verbo. We are going to cover just a single verb. ¿Qué verbo vamos a ver? Which is the verb that we are going to cover? Verbo? Verbo. To be. What is the past form of the verb to be? Si en presente es am, is are. Was and were. Ah, okay. Was, was and were. There we go. Was and were. Was and were. Sí, es el único verbo que tiene eh, varias formas de acuerdo al sujeto, right? Was and were. Y de ahí tenemos muchísimos verbos. Give me examples of verbs in the simple past. Form. Plate. Plate. Visit. Visit. Visit it. Mm -hmm. Any other? Watched. Watched. Took. Took. Said. Two more. Said. One more. Told. Told. Okay, in as, uh, as you may see, me dieron regulares e irregulares. That's amazing. So in this case, we are going to concentrate on this information whenever we are going to use the verb to be. Luego nos vamos a mover a esto. The rest of the verbs in English that they are not the verb to be. Yes? Pueden dividir así los verbos en inglés. Verbo to be. Y todos los demás. That's it. Así vamos a aprendernos. Para si yo me hice, necesitamos una clase especial para este verbo. The pass of the verb to be. Porque es muy importante. As you may see, we can have the affirmative, negative, interrogative or question form of the verb to be. You already told me that we have only two forms whenever we use the verb to be. In the simple past, was and where. So according to the subject, or if I'm referring to these uh, pronouns, I need to make sure that I am using the correct form of the verb to be. See, ¿Sí? necesito tener una subject and verb agreement. Tienen que coincidir, tienen que estar de acuerdo, sujeto con el verbo. Okay, if not, we will have uh, mistakes in the way in which we speak. So, ¿cómo los he dividido? Si se fijan, tengo la singular, los singulares, singular form. And I have another group. Those pronouns or subjects are plural. Okay. ¿Sí? Ven cómo los dividí. Casi siempre los ponemos en este orden. Solo que acá le ponemos el you. Tengo los sujetos singular. I, he, she, and it. ¿De cuántas personas me hablan ellos? I, she, and it. How many? Just one. one. Por eso les llamamos sujetos singulares. On the other hand, as you may see, I have we, you, and they. It's whenever you are referring to a group of people, not only one, but a group of people, okay? From two and on. It can be two, three, or more people. That's why we are going to refer to these ones as plural pronouns. Los pronombres son plurales, ¿verdad? Singular, I am going to use was. With the plural form, I'm going to use where. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? ¿Es clear? Yes. ¿Sí, verdad? Yes, it is. Yes. Yes. Pero en afirmativo, bueno, no en afirmativo, en el presente no pasa así, ¿verdad? 
Como ocupo el verb to be in the present? Mm -hmm. I am. I am. Acá es el único. Sigue siendo singular, pero es el único que le corresponde el am. Todos los demás sujetos singulares, he, she, and it, o conocidos como la third person, voy a ocupar is. Y con todos los plurales, voy a ocupar uh. are. Ok, so you see, hablar del pasado es mucho más fácil que hablar en presente. Quite interesting. Tell me about the negative form of the verb to be. Of course, the past of verb to be. Negative form. Singular subjects. What are we going to use? Wasn't. 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 Pronunciación. ¿Cuántas sílabas? One. Afirmativo was una sílaba. Lo mismo para negativo, sabía. Wasn't. Una sola sílaba pronunció. Wasn't. Was. Aquí van dos. Weren't. Weren't. Wasn't. Weren't. Exactly. ¿Qué ocupo? Look. Estoy ocupando el que una short form or contracted form. Contraction. So what is the full form of wasn't? Full form. What is the full form of wasn't? Was not. Was not. Was not. We have the short form or the contracted form of were and not. Weren't. What is the full form of were not? But of yes, where is, not, I already not. tell you, we're not. Mm. So which one are you going to use? It is up to you. It depends on you. If you want to use the short form, that's all right. That's acceptable. If you want to use the complete form, same. So what is the question form? Same information. I am just going to switch. I'm going to have the pass of verb to be at the beginning. And after that, I need to have a subject. In this case, the use of pronouns. Okay? Sí, creo que esto sí quedó claro, ¿verdad? Is it clear? Yes? Yes. Yes, yes. it is. Yes. Yes. So let's go to practice. Eso se lo voy a compartir también. I'm going to send this one. So, as you may see, I have the first exercise right here. What are we going to do? As you may see, I have eight different examples. What are we going to use? Because of time, por el tiempo, lo vamos a hacer en conjunto. Take a look at the information that we have, and you're going to help me out just to identify the subject in the correct form of the verb to be. Number one, who's the subject in number one? Was. She was. The subject, she who's was. the subject? She. 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 Who is the subject in number two? Was. It. It. Was. It. it. Ya vamos a completar con was and were. Busquemos sujetos. Okay. Number three, ¿quién sigue? Sujeto, ¿quién sigue? Who's the subject? There. ¿Quién es sujeto? Yes. Ah, no. Yes. Yes. No, really. Yes. Yes. Exactly. No tengan miedo de equivocarse. Ese es el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Yes. Yes. Number four. Busquen el sujeto. Who's the subject in number four? Mr. Brown. Mr. Brown. Exactly. Este sí estuvo más fácil. Mr. Brown is the subject. Number five. Ajá, who's the subject? ¿De quién estoy hablando? Eso busquen, ¿de quién hablo? Today. Ah, ¿será que hablo de los días? No, really. No. Houses. Years. Years. Ya ven que cuando ya no ocupo pronombres, puedo confundirme. This day. 
There are houses here, but a hundred years ago there trees. Habían Ajá. Fíjense ah, que eso puede yes. ser un poco tricky Porque hay dos ideas Divididas por La expresión But Dos oraciones Las uní Con una conjunction But Es un contraste Una oración, otra oración pero como me están pidiendo completar la second one, la siguiente, la segunda oración desde acá. ¿Quién es el sujeto en mi segunda oración? De trees. Amazing. Number six. Read the information and tell me about the subject. Sí. Today I feel fine, but yesterday. Ah, oh, yesterday. ¿Quién es el sujeto? Uh, I... Yesterday. All right, yes. Um, Hi. Number seven, tell me about the subject. She, 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 okay, she, we have a noun and we have a pronoun. You can take whichever you want. Podrían decirme my mother y aquí la menciona como pronombre. El mismo sujeto. My mother and she. Excellent. In number eight, tell me about the subject. Oui. Oui, that's amazing. Lo menciona en ambas ocasiones, al inicio y al final. ¿Qué divide las dos ideas? Una conjunction. Dos oraciones completas unidas por una conjunction. Ok, ¿por qué les pedí hacer esto? Y sí, si yo sé de quién hablo, quién es el subject, sé la forma correcta. Hoy sí completemos. Number one. She was. 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 Number two. It was, was. was. number three. Was. Was. Wow, amazing. Number four. Was. 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 was again. Number five. Were. Were. Ay, qué plural. Were. Pero estoy hablando Were. de un objeto, chicos. O árboles. Was. 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 Was or where? What? 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 <laughs> Not really. Where? Where? No importa si habla de un animal, de un objeto. Si es plural, se convierte inmediatamente en ellos. They. ¿Sí? Entonces aquí es. Where? 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 Exactly. Wow. Ellos, los árboles. Number six. Ay, qué fácil was. es. Was. 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 Con seguridad, yes. la siete. Number six. Seven. Was. 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 She was. was. Number eight. We. Where. 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 We were. ¿Vieron cómo respondí este ejercicio? ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuánto nos tomó? Como tres minutitos. Sí, y esto que apenas vamos iniciando. Was and where. Listen. ¿Qué quiero que se lleven de esta clase? Sí. Uno, que nos conocimos y me encanta este grupo. Number two. Sepamos distinguir de quién hablo en la oración. Si yo sé identificar eso, that would be a piece of cake for me to manage the information. No necesitamos. Mañana vamos a analizar de qué hablan cada una de las oraciones. But today, because of time, we were just able to identify the subject in the correct form of the verb to be. ¿Sí? Clase. Comentarios, dudas. Let's stop here. Los escucho. Preguntas, dudas. Todo claro. Thank you, Mario. Gracias. Pues Mario nos dijo que todo claro. ¿Y los demás? It's clear. It's clear. It's clear. It's clear. Wow, amazing. It's clear. It's clear. No It's clear. No questions. Vamos muy bien. Clase 1, it's over. Chicos, ¿cuándo nos vemos? When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. What time? Tomorrow. 8 p.m. 8 o'clock. 8 o'clock. Vale, les voy a compartir este ejercicio de WhatsApp para que 
analicen. Mañana lo vamos a continuar. Thank you, class, for coming tonight. We are going to continue tomorrow. Bye-bye. What's a pleasure. Bye-bye. Good night. Bye-bye. 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 B